Привет, ребята! В этом выпуске мы отправляемся на поиски очень загадочной пещеры, внутри холма, который называется Аалуру Тималай. Вы видите стрелку, которая говорит нам пройти через ворота. Это место посещает менее пяти посетителей в год. Но некоторые люди утверждают, что в этой пещере есть резьба пяти тысячлетней давности. Этот район, хоть и находится под охраной археологического департамента Индии, весь покрыт разросшимся колючим кустарником, через который почти невозможно пройти. И вдруг, вдалеке, мы видим какие-то резные фигурки. На скале мы видим две резные фигурки, а под ними огромную пещеру. Кто эти две фигуры? Господь Будда? Они вырезаны на высоте около 6 метров, и их очень трудно идентифицировать, когда вы смотрите на них с уровня земли. Сначала я сниму обувь, а затем мы воспользуемся дроном, чтобы рассмотреть детали. Теперь мы видим, что это не буддийские фигурки. Они принадлежат к древней религии под названием джайнизм. Центральной фигурой в этом прямоугольнике может быть Господь Махавира в глубоком медитативном состоянии. По бокам вы можете увидеть двух служителей, держащих что-то странное. Что у них в руках? Археологи говорят, что это мухобойки, называемые в Индии чимара, которые очень похожи на веники ручной работы. Это вполне убедительная теория, потому что сегодня люди в религиозных местах используют такие веники от мух. Но ваши глаза естественным образом притягиваются к этим животным, которые очень похожи на китайских драконов. Слева улыбающийся дракон, а справа дракон с сердитым лицом. И это точно не львы, потому что у них есть рога. Но в этой резьбе прячутся еще два животных. Можете ли вы сказать мне, что они из себя представляют? Смотрите, по обеим сторонам от стула вырезаны две змеи. Конечно, вы можете сказать, что это двуглавая змея, у которой одно тело. И вы даже можете увидеть перья на ее голове. С другой стороны можно увидеть ту же деталь, оперенную голову змей. Пернатому змею поклоняются не только в Индии. Индейцы Майя в Мексике тоже ему поклонялись. Этого бога Майя зовут Кукулькан или Кицелькаатль. И на многих памятниках Майя можно увидеть точно такую же иконографию, где вырезана только голова пернатого змея с раскрытой пастью. С другой стороны видна фигура поменьше. Это еще один джайнский пророк, просветленное существо в глубокой медитации. Однако его служители ушли обедать и оставили здесь свои мухобойки. Но меня очень-очень смущают эти резные фигурки. Хотите знать почему? Во-первых, это явно не геополимерное литье. Во-вторых, это гранит, который является одним из самых твердых камней в мире. Представьте, что вы древний скульптор. Вы не можете использовать современные инструменты, потому что, по мнению официальных археологов, все делалось примитивными зубилами и молотками. Кроме того, вы должны вырезать их на высоте 6 метров, на скале, у которой шероховатая и неровная поверхность. Посмотрите на пол. Видите ли вы ровную поверхность, чтобы хотя бы лестницу поставить правильно? Предположим, что вы каким-то образом поставили деревянную лестницу, но чтобы вырезать эти фигуры, вам нужно сильно бить по ним зубилом и молотком. Итак, чтобы сделать эти фигурки, вам потребуются строительные леса и современные инструменты. И то, что вы здесь видите, на мой взгляд, не что иное, как чудо. Но есть еще одна интересная деталь, которую мы упустили. Древние сначала срезали верхний слой скалы. То есть содрали грубую кожу камня. На самом деле они срубили верхний слой скалы на глубину до 7 сантиметров. Зачем? А затем, что внутри камень обычно более гладкий. Вы сможете заметить это, рассматривая поверхность вокруг резьбы. Затем они сделали еще два прямоугольных углубления и приступили к выдалбливанию этих фигурок. А есть ли резьба внутри пещеры? Это большая пещера. 
Ее длина более 18 метров. У входа она более 2 метров в высоту, и она сужается по мере того, как вы уходите вглубь. Естественно ли это пещера? Или это сделано искусственно? На высоте около 3 метров вы можете увидеть загадочную линию. Здесь вы понимаете, что большая часть природного камня была тщательно обработана. Это не просто вырезанная линия на скале. Выше этой линии камень толще, по крайней мере на 3 сантиметра, и все выглядит шероховатым. Ниже линии они срубили часть кожи скалы и выровняли поверхность. Посмотрите, как гладко выглядит пещера после этой линии. Зачем они это сделали? Археологи называют это каплеуловителем. Они говорят, что древние строители сделали это, чтобы дождевая вода не попадала внутрь пещеры. Если пойдет дождь, вода с этой линии будет капать на землю. Она не пойдет вовнутрь пещеры, потому что вода не сможет двигаться дальше этой возвышенности. Именно поэтому мы ставим козырек над дверью, иначе дождевая вода попадала бы в дом. Здесь хорошо видны следы от инструмента. То, на что вы смотрите, по сути, древний балдахин. Но действительно ли это только для того, чтобы стекала вода, или древние люди делали тут что-то еще? Почему этот навес тянется не только во всю длину пещеры, но и на всю ее глубину? Почему цвет на потолке выглядит красноватым? Кто эти древние строители? Обыскивая эту область, мы можем увидеть кое-что очень интересное. Итак, здесь можно увидеть несколько древних надписей, им должно быть не менее тысячи лет. Это написано на древнем тамильском языке. Что удивительно, несмотря на то, что тут много повреждений, мы все еще можем это прочитать. Вы видите тут много повреждений, в основном, я думаю, что это естественные повреждения. Посмотрим, что мы сможем почерпнуть из этих надписей, а заодно проверим, смогу ли я прочитать эти тысячелетние буквы. Итак, попробуем это прочитать. Тут написано Тируман Малай. Я думаю, что это название этого места. Малай означает холм или гора, и я думаю, что название этого места – Тируман Малай. Я не могу прочитать остальную часть, потому что тут сильно разрушено. Но давайте посмотрим, что еще мы сможем здесь разобрать. Я думаю, что это Кулатунга Челопатаном. А это либо Салапуром, либо Калапурамана. Тут написано Калапурамана Кулатунга Челопатином. Я не могу прочитать здесь первое слово. Но, скорее всего, это Сундарапандиан. Это имя царя, правившего около 1250 года нашей эры. В надписях такого типа первое слово обычно обозначает имя царя, правившего во время создания надписи. Это означает, что надпись и джайнская резьба были сделаны примерно в 1250 году нашей эры, то есть примерно 750 лет назад. В этих надписях есть странная оптическая иллюзия. Видите? Эти буквы кажутся приподнятыми над поверхностью скалы. Посмотрите внимательно. Что вы видите? Эти буквы приподняты вверх или это обычные, выгравированные, углубленные надписи? С некоторых ракурсов буквы выглядят как приподнятые вверх, а с других ракурсов – как выгравированные. А мы еще даже не вошли в пещеру, так что давайте зайдем вовнутрь. Что же джайны делали в этой пещере в древние времена? Есть ли внутри еще резные фигурки джайнских богов? Странно то, что они вырезали джайнских богов снаружи, в труднодоступном месте, а внутри, где их сделать было бы легче, ничего нет. Тут пусто, но мы видим на полу какие-то странные вещи. Здесь мы видим вырезанный прямоугольник. Это явно рукотворная работа. Поодаль еще один прямоугольник. 
И еще один тут. Внутри этих прямоугольников поверхность камня была не только выровнена, но и отполирована. Поскольку они выглядят как кровати, эксперты называют их джайнскими кроватями. Они думают, что на этих каменных кроватях спали джайнские монахи. Однако эта теория вызывает ряд вопросов. Если они так умело резали гранит, то почему они жили в пещерах? Почему они не строили дома и не спали в них? Допустим, что так как они монахи, они не заботились о комфорте. Но тогда зачем они вырезали эти кровати? Почему они не спали просто на натуральном полу? Хорошо. Допустим, что это кровати. Тогда что это такое? Как вы сможете использовать это в качестве кровати? Я имею в виду выпуклость прямо посередине. А эти два углубления слишком маленькие, ни в одно из них не влезешь. Здесь тоже виден вырезанный прямоугольник, и прямо по центру есть выпуклость. Вы закрепите огромный железный пруд посреди своей кровати. Это противоречило бы назначению любой кровати. А здесь они определенно сделали что-то такое, чего мы просто не понимаем. Давайте исследуем пещеру и посмотрим, что еще мы сможем найти. Это очень странная пещера с тревожной атмосферой. Когда вы будете исследовать ее глубже, ваш желудок может начать бурлить. Пещера выглядит естественно. Но то, как она медленно сужается по мере того, как мы погружаемся все глубже и глубже, заставляет задуматься, не была ли она создана таким образом намеренно. А потом вы можете увидеть еще кое-что. Много крошечных камешков. Они выглядят гладкими, как галька, и их положили сюда намеренно. Сразу видно, что им здесь не место. Должно быть, их принесли сюда в последнее время. Но зачем? Что здесь закапывали? Есть ли здесь секретные туннели, ведущие под землю? По всему миру обнаруживают древние подземные камеры. Возможно ли, что здесь есть входы в такие камеры? Кто это закопал и зачем? Но подождите. А это что? Это меняет все, что мы узнали об этой пещере. Видите здесь серию концентрических колец. Знаете ли вы, что они собой представляют? А здесь вы можете увидеть еще такие же кольца. Это просто фантастика. Хотите, верьте, хотите, нет, но археологи и историки до сих пор спорят об этих вещах. Они называются отметинами чаши и кольца. И эти отметины были сделаны в доисторическое время, значит, это место уходит корнями далеко в прошлое. Старейшим в мире отметинам чаши и кольца более 8 тысяч лет, и они находятся в Израиле. Если вы не знаете, то эти отметины в виде чаши и кольца были сделаны доисторическими людьми. Получается, что это было сделано людьми, которые даже не умели читать и писать. А главное, у них не было организованной религии, такой как джайнизм или индуизм. Это означает, что пещера использовалась не только древними строителями, но и доисторическими пещерными людьми. Доисторическое время – это время, которое старше 3200 лет или 1200 года до нашей эры. Возраст чаши и кольца может быть 5000 или даже 10 тысяч лет, но мы можем с уверенностью сказать, что им не менее 3200 лет. Это все меняет потому, что изначально, глядя на надпись, мы думали, что это место было заселено всего 750 лет назад. И у вас наверняка есть ряд вопросов. Какова цель этих отметин? Есть ли конкретная причина для изготовления этих отметин? Встречаются ли они только в конкретной стране или есть где-то еще? Вы не поверите, но эти отметины разбросаны по всему миру и в разных местах. И никто не знает, почему доисторические люди их выдалбливали. Археологи на самом деле согласны с тем, что они не знают, как доисторические люди использовали эти изделия или что они с ними делали. Это классический пример неразгаданных тайн в археологии. Сегодня мы думаем, что мы настолько продвинуты, что люди думают, что они все выяснили. Но мы даже не понимаем, 
почему пещерные люди по всему миру вырезали одни и те же концентрические круги. Конечно, чтобы избежать этих вопросов, эксперты могут приписать сюда суеверие, или искусство, или какую-то примитивную религию, или что-то в этом роде. Или они могут сказать, что доисторические люди были похожи на обезьян, и они просто делали бессмысленные круги. Когда я хожу по пещере, я понимаю, почему древние строители вырезали эти две джайнские фигуры на высоте около 6 метров. Если бы они вырезали их на полу, они тоже были бы в козьем помете. Во всем мире эти резные фигурки считались бы национальным достоянием. Но в Индии очень мало внимания уделяется древним и доисторическим сооружениям, в том числе и широкой публикой. Индия настолько богата культурой, что сюда даже не приезжают туристы, но это место открыто для выпуска коз и коров. Но если пещерные люди сделали здесь эти чаши и кольца, то они должны были оставить после себя еще одно важное свидетельство. Если мы видим чашу и кольцо, то мы также должны увидеть и наскальные рисунки. Это место было бы идеальным для наскальных рисунков, с нависающей скалой, похожей на плоскую крышу. Давайте посмотрим и поищем, сможем ли мы найти какие-нибудь наскальные рисунки. Искать очень тяжело, потому что весь потолок покрыт граффити. Вы видите, что все это новые английские письмена. Но вон там вы можете увидеть что-то очень странное. Здесь вы можете увидеть этого, я бы сказал, такого себе человека-животного. Его лицо похоже на треугольник, почти как у лошади. Тело видно очень неясно, потому что это было разрушено. Но вы можете ясно видеть две ноги и голову. Большая треугольная голова. Что это может значит? Может ли это означать, что это инопланетянин или какой-то пришелец? Мы не знаем. Но мы ясно видим треугольную голову, туловище, руку, которую он положил на бедро. Я не знаю, что случилось с его другой рукой. И вы можете видеть две ноги. Хм. Это очень странно. Вы видите, что тут все сильно испортилось. Тут полным-полно новых граффити. Это все новые буквы. Но наскальные рисунки обычно не делаются по одному. Вы никогда не увидите просто одну картину. Значит, их должно быть гораздо больше. Давайте посмотрим, сможем ли мы найти что-то еще. На самом деле, с этой стороны гораздо больше наскальных рисунков. И эти выглядят очень интересно. Я не думаю, что я смогу разобрать, что это такое. Но я очень хочу это увидеть. Рисунки выглядят довольно сложными, и вы можете увидеть тут очень странную гуманоидную фигуру. Он очень странный. Он похож на крылатого инопланетянина. Вы можете увидеть распростертые крылья и большую голову. Он определенно не похож на человека. Он похож на человека-птицу. Почему доисторические люди, жившие более 3200 лет назад, делали такие картины? Во всем мире наскальные рисунки признаны самыми ранними формами искусства. Обычно они изображают различных животных и людей, занятых простыми занятиями, например, охотой. Археологи и историки сходятся во мнении, что это наиболее реалистичное изображение доисторической жизни. Когда они видят эти картины, они утверждают, что художники видели этих животных, видели этих людей, и им не хватало воображения, поэтому они просто рисовали то, что видели. Но применима ли та же логика и здесь? Неужели художники видели летающего гуманоида, видели большую фигуру с огромной треугольной головой? А если вы покажете эти картины экспертам, они развернутся на 180 градусов и скажут «нет-нет». Это должно быть плод их воображения. Или что еще хуже, у них есть еще один идеальный козел отпущения. Это религия.
Официальные эксперты скажут, что это должно быть головной убор священника, или это какой-то примитивный религиозный ритуал, и так далее. Как ни странно, картины человека-птица находят по всему миру. И мы просто не знаем, что именно они изображают. Но я хочу сказать вам еще кое-что очень важное, на тот случай, если вы когда-нибудь решите посетить эту пещеру. Есть более простой способ до нее добраться. Вам не нужно идти через кусты, как это сделал я. Я просто не знал, что прямо перед пещерой были еще одни ворота, и я мог просто пройти через них. Ваши мысли пишите в комментариях. Я правен Мохан. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.